Né? A nossa equipe foi conversar com o pesquisador para levantar hipóteses né, do que, que pode estar por trás disso, do tráfico de drogas, do poderio do tráfico de drogas e por que a nossa juventude acaba sempre caindo nessa. Acompanhe aí comigo. Telmo é coordenador do Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas, o CREPEA, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. A primeira fala do pesquisador gera um choque. Para ele, é impossível imaginar uma sociedade livre das drogas. Se for considerada a droga como um conceito geral, a gente precisa dela para tratar doença, lidar com questões de, de, é, gerais de sofrimento mental, etc. Então a gente precisa delas para sobreviver também. O nosso problema é como, que a gente, como a sociedade se envolve com as drogas. Então, desde que a gente sabe que o mundo é mundo, é, sempre existiu o consumo de drogas, ela sempre teve uma função importante, seja espiritual, social, cultural ou econômico. Então é algo é pouco racional a gente pensar que a gente vai conseguir ter uma, uma sociedade sem droga nenhuma. O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de 2018 aponta que o problema da relação com essas substâncias não é restrito àquelas consideradas ilícitas. Segundo o estudo, o uso não medicinal de medicamentos sob prescrição está se tornando uma enorme ameaça para a saúde pública. A pesquisa avalia dados de anos anteriores e indicou que em 2016, a produção global de cocaína teve o maior nível em toda a história. A estimativa é que tenha chegado a 1.410 toneladas. Já a maconha foi a droga mais consumida naquele ano, com 192 milhões de pessoas fazendo uso pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores. O coordenador do CREPEI acredita que esse mercado é alimentado pela própria ilegalidade. Existe uma, uma ideia geral de que o usuário é o culpado por, por haver tráfico. Na verdade, também é outra ideia equivocada, baseada nos estudos e, e, e evidências que a gente tem, porque o que alimenta o tráfico é justamente a sua ilegalidade, que é um negócio altamente lucrativo para poucas pessoas. Então, uh, isso gera um dos mercados mais lucrativos do mundo, que gera mais dinheiro no mundo. Então, o que gera o, o tráfico, o que alimenta o tráfico, é, é, é a lucratividade que ele gera. Então, o problema não está necessariamente no usuário. Sim, na, na, na forma como o mercado do tráfico se organiza. Para o pesquisador, não é possível determinar um fator isolado para que uma pessoa entre para o mundo das drogas. Existe uma série de, de, de fatores determinantes, que sejam fatores psicológicos ou individuais, características individuais, mas também questões sociais, a acessibilidade a determinados tipos de drogas, questões culturais que valorizam ou não determinadas drogas. E esses três fatores eles vão estar totalmente interligados para a gente compreender de uma maneira mais ampla e mais correta o que leva ao consumo de álcool e outras drogas. O relatório conclui que o uso de drogas e os danos anos associados são mais elevados entre os jovens. A adolescência e a juventude até aos 25 anos são considerados períodos críticos. O Yuri viveu de perto o drama da relação com as drogas. Dos 11 aos 22 anos, o jovem foi usuário. Depois de três princípios de overdose e de perceber que fazia coisas absurdas para alimentar o vício, ele procurou ajuda e conseguiu se livrar das drogas. Na época eu me via fora dos padrões da sociedade, é, sentia que a sociedade não era algo que me completava, me sentia julgado. E em certo ponto eu me vi muito afundado é, junto com as drogas e deixando de ser quem eu era realmente. Sabe? Eu percebi que eu tinha apenas duas escolhas a ser feita, né? ou continuar naquela vida e morrer, ou ser preso, ou tomar um outro rumo de alguma forma e conseguir sair. Aos 30 anos, Yuri é skatista profissional e fala abertamente sobre a experiência de vida. A intenção é mostrar que existe um caminho e sempre é possível mudar. Pessoas fumam, pessoas bebem, pessoas usam drogas na balada e isso não me afeta porque eu aprendi é, o quão bom é ficar sóbrio e no outro dia é, saber de tudo que eu fiz, é, não ter vergonha de quem eu sou e ter orgulho disso na verdade. Se eu estou vivo aqui hoje é para levar a mensagem para alguém e poder ser feito aquilo que foi feito por mim. Meu maior propósito hoje é estar tá aqui, não é, com, não é em busca de dinheiro, não é em busca de fama, é simplesmente para ajudar alguma outra pessoa e ter a certeza de que há saída e que o ser humano ainda há tempo de salvação.